ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய மொபைலில் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது நம்மளுடைய மொபைல் கீபோர்டு தான் நம்ம மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டிஃபால்ட்டான கீபோர்டு தான் நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம் அது இல்லாமல் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிபோர்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கூகுளோட கீபோர்டு பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது இந்த கீபோர்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பவர்ஃபுல் அது இல்லாமல் நிறைய ஃபியூச்சர்ஸோடு இந்த கீபோர்டு நமக்கு கிடைக்கிது இந்த கீபோர்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி இந்த கீபோர்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கீபோர்டு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இந்த கீபோர்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய மொபைலில் ஜிபோர்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்களுடைய கீபோர்டு செட்டிங்கை ஜிபோர்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க சேஞ்ச் பண்ணோடனே உங்களுடைய கீபோர்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஜிபோர்டில் நமக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சாலே போதும் மற்ற எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேட் பண்ணிக்க முடியும் ஜிபோர்டில் இந்த இடத்துல நமக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த கார்னரில் நமக்கு டிடெக்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜை இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கார்னரில் நீங்கள் என்ன லாங்குவேஜில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுமோ அந்த லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆங்கிலம் அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இந்த இடத்துல நம்ம இந்த கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி தங்கிலீஷில் டைப் பண்ணும்பொழுது நமக்கு தமிழில் டைப் ஆகும் அது இல்லாமல் மேலே அந்த ட நம்ம தமிழில் என்ன டைப் பண்ணுறோமோ அது ஃபுல்லாக நமக்கு இங்கிலீஷில் கன்வெர்ட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி நமக்கு ஜஸ்ட் ஒரு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சாலே போதும் அந்த லாங்குவேஜை வச்சு நம்ம எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஈஸியாக சேட் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம டைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது கேப்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் எரர் வர்ற மாதிரி நம்ம டைப் பண்ணிடுவோம் திரும்பியும் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸாக செலக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட் லெட்டரை கேப்டல் லெட்டராகவும் பாக்கி எல்லா லெட்டரையும் ஸ்மால் லெட்டராகவும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இந்த ஜிபோர்டு இருந்தது அப்படின்னா ஜஸ்ட் உங்களோட ஒரு கிளிக்லேயே எல்லாத்தையும் கரெக்ஷன் பண்ண முடியும் எல்லா சென்டென்ஸையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சென்டென்ஸை செலக்ட் பண்ணோடனே கீழே நமக்கு ஷிஃப்ட் பட்டன் இருக்கும் அந்த ஷிஃப்ட் பட்டனை ஒன் டைம் டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே கேப்டல் லெட்டரில் மாறிடும் திரும்பியும் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டரில் மாறிடும் திரும்பியும் கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் கேப்டல் லெட்டர்லையும் பாக்கி எல்லா லெட்டரையும் ஸ்மால் லெட்டர்லையும் சேஞ்ச் ஆகிடும் நம்மளுடைய கீபோர்டில் நம்மளுடைய ஃபோட்டோஸை செட் பண்ணிக்க முடியும் மேலே இருக்கக்கூடிய த்ரீ டோர்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல நமக்கு மை தீம்ஸ் அப்படின்ற இடத்துல ப்ளஸ் ஐக்கான இருக்கும் அந்த ப்ளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய கேலரிலேருந்து ஒரு ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணி கரெக்டான அளவுக்கு ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க இந்த இடத்துல அட்ஜஸ்ட் பிரைட்னஸ் அப்படின்னு இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான பிரைட்னஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க இப்போ உங்களுடைய கீபோர்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இந்த இடத்துல நமக்கு நம்மளுடைய கீபோர்டில் நம்மளுடைய ஃபோட்டோஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்துருச்சு இந்த மாதிரி நம்ம கீபோர்டில் நம்மளுடைய ஃபோட்டோவை பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக செட் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம ட்ராவலிங்கில் இருக்கும்போதோ அப்படி இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கும்போதோ பர்சனலாக சில சேட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் என்ன சேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது இந்த ஜிபோர்டு இருந்ததுனாலே போதும் நம்மளால் நம்ம என்ன சேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி ஹைட் பண்ணி நம்மளால் சேட் பண்ண முடியும் கீபோர்டில் த்ரீ டார்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல ஃப்ளோட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணோன்னு உங்களுக்கு இந்த கீபோர்டை ட்ராக் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஐக்கான இருக்கும் அந்த ஐக்கானை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய கீபோர்டை எந்த இடத்துல வேணாலும் ட்ராக் பண்ணி உங்களால் வச்சுக்க முடியும் நீங்கள் என்ன சேட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த இடத்துல வச்சுட்டு எப்போதும் போல் நீங்கள் நார்மலாக டைப் பண்ணுற மாதிரி உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உங்களால் டைப் பண்ணி மெசேஜஸ் சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் பண்ணிக்க முடியும் ஜிபோர்டை யூஸ் பண்ணி நமக்கு வரக்கூடிய சந்தேகங்களை நம்மளால் இன்ஸ்டண்ட்டாக கிளியர் பண்ணிக்க முடியும் ஜிபோர்டில் இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு சர்ச் ஐக்கான இருக்கும் அந்த சர்ச் ஐக்கான நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சர்ச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் வந்துடும் இந்த இடத்துல நான் வாட் இஸ் ரேம் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுறேன் சர்ச் பண்ண உடனே நமக்கு இந்த ஜிபோர்டில் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசல்ட்ஸ் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான சந்தேகங்களை பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்மளால் சர்ச் பண்ணிக்க முடியும் அது இல்லாமல் நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக இதை ஷேர் பண்ணிக்கவும் முடியும் நம்மளுடைய கீபோர்டு யூஸ் பண்ணி டைப் பண்ணும்போது ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பேக் ஸ்பேஸ் பண்ணால் ஒரு ஒரு டைம் டேப் பண்ணும்பொழுது நமக்கு
ஆல் லாங்குவேஜ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு ப்ளஸ் ஐக்கான இருக்கும் அந்த ப்ளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான ஷார்ட் கட்டை இந்த இடத்துல கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் டைப் ஏ வேர்ட் அப்படின்ற இடத்துல நீங்கள் என்ன மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுவீங்களோ அந்த மெசேஜை டைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை இந்த இடத்துல டைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே ஷார்ட் கட் அப்படின்னு இருக்கும் நான் பிஹெச் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணிவிட்டு ஆட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த கீபோர்டில் ஆட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை நான் இந்த கீபோர்டில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் இமெயில் ஐடி குட் மார்னிங் குட் ஆஃப்டர்நூன் அப்படின்னு இந்த மாதிரியான சில மெசேஜஸை நான் ஷார்ட் கட்டில் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ என்னுடைய கீபோர்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல நான் இஎம் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ண உடனே இந்த இடத்துல நமக்கு இமெயில் ஐடி பார்த்தீங்கன்னா வந்துருச்சு அது இல்லாமல் கீழே பிஹெச் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுறேன் பிஹெச்னு டைப் பண்ண உடனே நம்மளுடைய ஃபோன் நம்பர் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு வேர்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட்டில் கிரியேட் பண்ணி நம்மளால் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக சென்ட் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் ஜிபோர்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தேர்ட் பார்ட்டி தமிழ் கீபோர்டு அப்ளிகேஷனை உங்கள் மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்ல உங்களுடைய ஜிபோர்ட்லேயே தமிழ் கீபோர்டு கொண்டு வர முடியும் மேலே இருக்கக்கூடிய செட்டிங்ஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கீழே நமக்கு ஆட் கீபோர்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணோடனே நமக்கு நிறைய லாங்குவேஜில் இருக்கிற கீபோர்டு பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்கும் இதில் தமிழ் இந்தியா அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பேக் வந்து காட்டுறேன் இந்த இடத்துல நமக்கு தமிழ் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி கீபோர்டு ஆட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு பேக் வந்துடுங்க பேக் வந்துட்டு உங்களுடைய கீபோர்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் பேக் ஸ்பேஸாக லாங் ப்ளஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தமிழ் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ஆட் ஆகிருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஜிபோர்டில் தமிழ் கீபோர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ உங்களால் இந்த கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி தமிழில் ஈஸியாக டைப் பண்ணிக்க முடியும் திரும்பியும் ஸ்பேஸ் பாரை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி உங்களால் கீபோர்டை இங்கிலீஷ் கீபோர்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஜிபோர்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம தமிழில் பேசினாலே போதும் நம்ம பேசுகிறது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் டைப் ஆகும் அதுக்கு உங்களுடைய ஜிபோர்டு செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கீழே வாய்ஸ் டைப்பிங் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு தமிழ் இந்தியா அப்படின்ற அந்த லாங்குவேஜை செலக்ட் பண்ணி சேவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணி சேவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துறேன் கொடுத்துட்டு பேக் வந்துட்டு எந்த கீபோர்டுக்கு கார்னரில் நமக்கு ஒரு மைக் ஐக்கன் இருக்கும் அந்த மைக் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன தமிழில் பேசணுமோ அதை பேசுங்க பேசும்பொழுது உங்களுக்கு அது டைப் ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிரவும் இப்போ நான் பேசின அந்த ஆடியோ ஃபுல்லாகவே நமக்கு இந்த இடத்துல தமிழில் டைப் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நம்ம தமிழில் டைப் பண்ணி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு 